फीसद है बांग्लादेश के अंदर 25 फीसद है और पाकिस्तान के अंदर 13 फीसद है ग्लोबल टर्शरी रेट जो एवरेज है वो तकरीबन 40 फीसद के करीब है सो साउथ एशिया इज लैगिंग बिहाइंड द ग्लोबल एवरेज लेकिन विद इन साउथ एशिया वी आर ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ वॉट आर नेबरिंग कंट्रीज विच मीन्स कि अगर हमने उस सतह पर भी जाना है तो हमें अपनी यूनिवर्सिटियों को यूनिवर्सिटी के इस को यूनिवर्सिटीज के क्लास रूम्स को यूनिवर्सिटीज की लेबॉरेटरीज को तीन गुना उसमें इजाफा करना है तो ये तभी मुमकिन है कि जब हम अपनी इन यूनिवर्सिटीज की पैदावार सलाहियत में बेहतरीन जो सतह है जो ऑप्टिमल सतह है उसके ऊपर काम करेंगे तो उससे ही ये नतज निकल सकेंगे आखिर में मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आज न सिर्फ हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है बल्कि पूरी उम्मत मुसलम के लिए लम्हे फिक्रिया है आज पूरी दुनिया में आप देखिए इस्लाम और मुसलमान मुजाहरे करने पर मजबूर हैं इसराइल एक छोटा सा मुल्क है उसकी कितनी आबादी है कराची शहर से भी छोटी आबादी है एक करोड़ के करीब आबादी है लेकिन दुनिया में किसी में जरूरत नहीं है कि हॉलोकॉस्ट के बारे में कोई गलत बात करके दिखाए यूरोप में अमेरिका में एशिया में किसी जगह कोई हॉलोकॉस्ट पे बात करेगा तो उसका नातका बंद हो जाएगा दुनिया में मुसलमानों की कितनी तादाद है पौने दो अरब के करीब हर रोज कभी कुरान मजीद की तोहन हो रही है कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई तोहन अमेज़ हरकत होती है और हमारी इतनी हैसियत है कि हम सिर्फ करारदादे पास कर सकते हैं मुजाहरे कर सकते हैं तो सोचने की बात यह है कि क्या वजह है कि एक करोड़ आबादी का मुल्क जो है उसके जो मुहरमात कहें गए या जो उसकी मुकदस चीज़ें हैं वो तो दुनिया के लिए बड़ी मुकदस हैं और जो पौने दो अरब की आबादी है उसकी जो मुकदस चीज़ें हैं वो दुनिया के लिए मुकदस क्यों नहीं है मेरे नज़दीक इसका सवाल का जवाब सिर्फ एक जवाब में पहना है कि उस एक करोड़ मुल्क की जो साइंटिफिक आउटपुट है वो बावन इस्लामी मुल्कों से ज़्यादा है तो लिहाजा जिस तहजीब के पास इल्म की फिक्र की क्यादत नहीं होती उसकी उसका कोई एहतराम नहीं करता और जिस तहजीब के पास इल्म और फिक्र की क्यादत आ जाती है उसकी तोहन करने का कोई नहीं सोच सकता एक वो वक्त था कि जब बगदाद से और स्पेन से मुसलमान तहजीब से इल्म के वो चश्मे फूटते थे कि जिससे शराब होने के लिए यूरोप से भी उस टीचर्स आते थे उस स्टूडेंट्स आते थे कि हम किस तरीके से मुसलमान साइंसदानों से जामियात से इल्म के चराग लेकर जाकर यूरोप में अंधेरों में रोशनी पैदा करें और वही रोशनी है जो बगदाद से और स्पेन से गर्नाता से और उंदलस से गई जिसने यूरोप के अंदर नशत सानिया की तहरीक को पैदा किया लेकिन फिर हमारे वो चरागों में रोशनी नहीं रही फिर हमने अपनी उस सलाहियत को जो हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दी थी उसे खो दिया मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी ने जो अपने वेबसाइट पे एक मजमून लिखा है गोल्डन पीरियड ऑफ मुस्लिम्स इन स्पेन वो हर मुसलमान के लिए लम्हे फिक्रिया है वो लिखते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज आर्किटेक्चर मैथमेटिक्स एंड फिलासफ़ी फ्लरिश्ड इन स्पेन ड्यूरिंग द रूल ऑफ द उमैयाज मच ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट कैन बी ट्रेस टू द प्रिसेप्ट ऑफ द कुरान 
throughout the Quran there is a strong emphasis on the value of knowledge as noted in the tutorial because Muslims believe that Allah is all knowing they also believe that the human world's quest for knowledge leads to further knowing of Allah Muslims must thus pursue knowledge not only for God's laws but of the natural world as well extending the frontiers of human knowledge unlike the revealed knowledge of the Quran Muslims believe that human knowledge is not perfect and requires constant exploration and advancement through research and experimentation according to the Quran learning and gaining knowledge is the highest form of religious activity for Muslims and the one which is most pleasing to God اب آپ یہ دیکھیے کہ یونیورسٹی آف کیلگری یہ کہہ رہی ہے کہ اسپین میں جو مسلمانوں کا علم کا اور سائنس کا عروج تھا وہ اس لیے تھا کہ مسلمانوں کی انسپریشن قرآن مجید تھی اور قرآن مجید میں جو تعلیم پر اور تحقیق پہ زور ہے آپ پورے قرآن کو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بار بار کہا ہے اس میں نشانیاں ہیں بسارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے سو so اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے بھی جہاں اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں بسارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے آبزرویشن اور مینٹل فیکلٹیز ان دونوں کو استعمال کرو مشاہدہ کرو اور عقل کو استعمال کرو مجھ تک بھی پہنچو گے اور اس کائنات کے کھوج لگا کے جو علم حاصل کرو گے وہ تمہیں خلیفہ فلرز کے منصب پہ بھی قائم رکھے گی تو سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ جب قرآن مجید ہمیں تسکیر کائنات کا حکم دیتا ہے قرآن مجید میں ہمیں کہتا ہے کہ سخر الحکم شمس و القمر کہ سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تسخیر کے قابل کر دیا تو آج اگر ویب ٹیلیسکوپ ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی مل کر یونیورس کے اندر بھیج رہی ہیں اور وہ ویب ٹیلیسکوپ از آؤٹ دیئر ملینز آف مائلز اوے لوکنگ فار دا فرنٹیئرس آف یونیورس اینڈ آلسو ٹو سی ہاؤ یونیورس واز فارمڈ آج اگر وہ تسخیر کائنات کی آخری حدوں کی کھوج میں یورپ اور امریکہ کی لیبارٹریز سے اور اسپیس ایجنسی سے ویب ٹیلیسکوپ خلاؤں میں جا رہی ہے آگے جا رہی ہے روزانہ تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہی سوال کریں گے کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھی تھیں روزے کتنے رکھے تھے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہیں بھی میں نے عقل دی تھی تو نلائقو ذرا یہ بتاؤ کہ یہ تسخیر کائنات کا کام تم کیوں نہیں کر سکے تو یہ وہ چیلنج ہے جس نے آج مسلم اما کو بیمار کر دیا ہمارے پاس مسجدوں کی کمی تو نہیں ہے ہر گلی محلے میں دس دس مسجدیں کھلی ہوئی ہیں ہمارے پاس چلیں مسجدیں بھری نہیں ہیں نمازیوں کی بھی کمی نہیں ہے نمازیں پڑھنے والے بھی بڑے ہیں ہمارے پاس مذہبی لٹریچر کی بھی کمی نہیں ہے بلکہ وہ تو اتنا ہے کہ اس کی پروفریشن ہے بہت زیادہ ہمارے ہاں مساجد سے خطبوں کی بھی کمی نہیں ہے تو کس چیز کی کمی ہے کہ جس سے آج کا مسلمان اور آج کی مسلم تہذیب دنیا کے ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے کہ کوئی اس کا احترام نہیں کرتا اس لیے کہ ہمارے پاس اس پائے کے سائنس دان نہیں ہیں جن کو دنیا کبھی ابن خلدون کے نام سے جانتی تھی خوارازمی کے نام سے جانتی تھی ابو سینا کے نام سے جانتی تھی آج ہمارے پاس وہ شخصیتیں وہ مقام وہ مرتبہ نہیں ہے کہ ہم نالج کے اندر اپنی انٹلیکچوئل لیڈرشپ کے ذریعے دنیا پہ دھاک بٹھا سکیں آج ہمارے پاس وہ سائنس دان نہیں ہیں جو نوبل انعام جیت سکیں میں جب پڑھتا تھا امریکہ میں تو یونیورسٹی میں پارٹ ٹائم کام بھی کرتا تھا پیسے کمانے کے لیے تو جب بھی میری لائبریری میں کوشش ہوتی تھی جاب کر لوں تو ریفرنس ڈیسک پہ اگر جاب لگتی تھی تو آئی یوز ٹو گو اینڈ لک ایٹ آل دا جرنلس جتنے سائنٹیفک جرنلز ہیں اور میں اس میں ان کی سب سے پہلی چیز جو دیکھتا تھا بیبلیوگرافی دیکھتا تھا 
वहाँ पे जॉन होता था डेविड होता था वहाँ पे च्यू होता था वहाँ पे मोहन लाल होता था लेकिन मोहम्मद अब्दुल्ला अहमद नाम के कोई मुसलमान पेपर्स नज़र नहीं आते थे लिखने वाले कि जिनको उन जर्नल्स के अंदर शाये होता हुआ उस वक्त देख सकूँ तो बड़ी वही मुझे जवाब देते था कि आज हम इस हालत पे क्यों पहुँचे हैं तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम पाकिस्तान में ही नहीं पूरी मुस्लिम दुनिया में एक इल्म और तहकीक की नशत सानिया की तहरीक पैदा करें ए मूवमेंट ऑफ नॉलेज रेनेसानस इनोवेशन की रेनेसानस पैदा करें क्रिटिकल थिंकिंग की रेनेसानस पैदा करें और अपनी खुद एहतसाबी करें कि हम किन चीज़ों में फंसे हुए हैं और मैं ये बात कहता हूँ कि जब कोई कौम रात को तीन बजे दो बजे सोएगी और दिन को ग्यारह बारह बजे उठेगी वो कौम तरक्की नहीं कर सकती हमने भी पूरी दुनिया देखी है और आप में से भी आप लोगों ने देखा है आप अमेरिका जाएं यूरोप जाएं एशिया में जाएं जापान चाइना मलेशिया कहीं चले जाएं रात नौ नहीं तो दस बजे के बाद आपको किसी रिहायशी इलाके में कहीं खादो खाल ही कोई विंडो पैनल से लाइट नज़र आ रही होगी सब सो जाते हैं और सुबह छः बजे पूरा मुल्क सड़क के ऊपर होता है तो हमें मुशी असलाहत ही की ज़रूरत नहीं है समाजी असलाहत की भी ज़रूरत है और ये काम कौन करेगा ये काम हमारी यूनिवर्सिटीज़ करेंगे हमारे नौजवानों की किरदार साजी करके करेंगी उनको उस नई सोच से हम आहंग करके करेंगी जिससे एक जदीद तरक् याफ्ता कौम बनती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मिशन को पूरी तरह अदा करेंगे और आखिर में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा इकबाल के जो फेवरेट मेरे वर्सेस हैं कि इस पूरी तकरीर का खुलासा कि आज हम क्या हैं और क्यों हैं इकबाल ने इन चंद अशार के अंदर बंद कर दिया है आती है दम सुबह सदा अरश बरी से खोया गया किस तरह तेरा जौहर इदराक किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तर तहकीक होते नहीं क्यों तुझ से सितारों के जिगर चाक मैरो मैं हो अंजुम नहीं महकूम तेरे क्यों क्यों तेरी निगाहों से लरसते नहीं अफलाक पाकिस्तान जिंदाबाद मुल्की 